ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு சிம்பிள் சிவில் தமிழ் ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம பேசிக்காக இருக்க எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட்டை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம் ஃபைன் த எங் ஸ்மாலஸ் அதாவது இயோட வேல்யூ இதுக்கு இன்னொரு பேர் மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி அண்ட் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் ஏ மெட்டாலிக் பார் ஆஃப் ஏ லென்த் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ப்ரெத் ஃபார்ட்டி எம்எம் டெப்த் ஃபார்ட்டி எம்எம் வென் த பார் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு அண்ட் ஆக்சியல் லோட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் லோட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் லோட் ஆக்ட் ஆகுது டிக்ரீஸ் இன் லென்த் அப்போ லென்த் டிக்ரீஸ் ஆகுதுனாவே லோட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஷன் லோடு தான் ஏன்னா இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இதோட லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனா டென்ஷன் அப்ளை பண்ணலாம் பட் இது டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா கம்ப்ரஷன் லோடு தான் ஸோ அதனால் கம்ப்ரஷன் லோடு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ரைட்டா டிக்ரீஸ் இன் லென்த் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் அண்ட் டிக் இன்க்ரீஸ் இன் பிரெத் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எம்எம் ஸோ அதை தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிறதால இங்கே மைனஸ் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இன்க்ரீஸ்ன்றதால ப்ளஸில் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் லோடு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பிரெத் டெப்த்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி லென்த் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இவ்வளோ தான் கிவன் டேட்டா இன்க்ரீ ஆல்சோ ஃபைன் த மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி அதாவது ஜி இல்லைனா ஷேர் மாடலஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ மொத்தம் இந்த கொஷின் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எங்ஸ் மாடலஸ் இ பாய்சன் ரேஷியோ மியூ அண்ட் ஷேர் மாடலஸ் ஜி இந்த மூணு வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கிவன் டேட்டா எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அப்புறம் ட்ராயிங் வேணும்னா வரைஞ்சி காமிச்சிக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் போட தேவையில்ல இப்போ பாருங்கள் இது ப்ரெத்து இது டெப்த் இல்லையா ப்ரெத்தோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி எம்எம் எழுதியிருக்கேன் டெப்த்தோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி எம்எம் லென்த் இந்த ஃபுல் லென்த் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ லோடு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போது எங்ஸ் மாடலஸ் பார்க் இதில் என்னென்ன ஃபைன் பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா எங்ஸ் மாடலஸ் பாய்சன் ரேஷியோ மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி ஓகே ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷனில் எங்ஸ் மாடலஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் எங்ஸ் மாடலஸ்க்கு ஸ்ட்ரெஸ் எங் ஸ்மாலஸ்ட்னால் நமக்கு தெரியும் ஈ ஈக்குவல் சாரி இ ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயினு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்னென்னு பார்த்தோன்னா லோட் பை ஏரியா ஓகேவா அப்போ லோடு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க நியூட்டனாக மாற்றுறதுக்கு டென் பவர் த்ரீ அடுத்து ஏரியா வந்து ஃபார்ட்டி பை ஃபார்ட்டி ஏன்னா இந்த போர்ஷனில் எங்கே லோடு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஃபார்ட்டி பை ஃபார்ட்டி போர்ஷனில் தான் லோடு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோட ஏரியா அப்போ லோட் பை ஏரியா கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு டூ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் கிடைக்கிது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நெக்ஸ்ட்டு லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் பை லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெயின் இப்போது நமக்கு தேவை ஸ்ட்ரெயின் தான் தேவை ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் கால்குலேட் பண்ணுறேன் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின்னால் லென்த்தை தவிர எது இருக்குதோ அது எல்லாமே லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயினு நம்ம கொஷினில் சொல்லியிருக்காங்க பிரெத்து வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எம்எம் கம்மியாகுதுன்னு அப்போ அது சேஞ்ச் இன் பிரெத்து டிவைட் பை ஒரிஜினல் பிரெத்து சால்வ் பண்ணால் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் நமக்கு கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெயின் லென்த்தில் ஆக்ட் ஆகிற ஸ்ட்ரெயினு ஸோ சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த்து சேஞ்ச் இன் லென்த்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒரிஜினல் லென்த்து த்ரீ ஹண்ட்ரடு சால்வ் பண்ணோம்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ நமக்கு இப்போ எங் ஸ்மாலஸ் தான் இந்த ஸ்டெப்பில் கால்குலேட் பண்ணுறோம் எங் ஸ்மாலஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயினு ஸ்ட்ரெயின் வந்து லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெயின் தான் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எப்பயுமே லாங்கிடியூட்னல் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ டூ ஃபிஃப்டி ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெயின் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ரெண்டும் சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் கிடைக்கிது பிகாஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு யூனிட்டு நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயரு ஸ்ட்ரெயினுக்கு யூனிட்டே கிடையாது அப்போ எங் ஸ்மாலஸ்க்கு யூனிட்டு நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு எங் ஸ்மாலஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மியூ ஆர் ஒன் பை எம்மு மியூன்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபார்ம்லா லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் பை லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெயின் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயினும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெயினும் கண்டுபிடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயினு லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெயின் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் ப
ஸோ கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இருக்கிறது அப்படியே டைப் பண்ணிக்கோங்க ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஆல்ஃபா ப்ரெஸ் பண்ணி கேல்சி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவல் டு வந்துடும் ஆக்சுவலி ஆல்ஃபா ப்ரெஸ் பண்ணி ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவல் டு வந்துடும் டூ நமக்கு ஜி தான் தெரியாது அதனால் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அது பாயிண்ட் த்ரீ ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிக்கோங்க நார்மல் கேல்குலேட்னால் ஷிஃப்ட்டு கேல்சி ஷிஃப்ட்டு கேல்சி கொடுக்கணும் எனக்கு ஒரு தடவை கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் ப்ளஸ் பண்ணோன்னா வந்துடும் த்ரீ எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன்னுன்னு இருக்குது இல்லையா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டுன்னு போட்டு இஎன்ஜி மோடு ஓகே இதில் காட்டில் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்னு போட்டு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ வந்திருக்க வேல்யூவில் ரிசல்ட் எடுத்து எழுதிக்கலாம் யங் ஸ்மார்லஸ் பாய்சன் ரேஷியோ மாலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிலி அவ்வளோதான் அந்த சம் வெரி சிம்பிள் தேர்ட்டின் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே தேங்க்யூ